Здравствуйте, дорогие кулинары! Предлагаем вашему вниманию потрясающий рецепт – картофельную лепешку с луком и яйцом. В чем его потрясность? Продукты все очень простые и доступные. Готовится легко и быстро. А на выходе вкусное и достаточно необычное блюдо. Пучок зеленого лука промоем и немного подсушим. Зелень мелко нарежем. К зеленому луку добавим два куриных яйца. Посолим и поперчим по вашему вкусу. Тщательно перемешаем начинку для нашей картофельной лепешки. Две средние картофельные очистим и промоем. Натрем на крупной терке. Некоторые каналы позиционируют этот рецепт как быстрый завтрак. Ну не знаю. Дорогие зрители, если честно, вы будете подобно заниматься по утрам, опаздывая на работу? Скорее всего, нет. Хотя утро выходного дня вполне подойдет. В сковороду добавим растительное масло. У меня все продукты рассчитаны на небольшую сковородку. Диаметр дна 14 сантиметров. Половину картофеля отжимаем от лишней жидкости и крахмала. Выкладываем ровным слоем. Слой не должен быть слишком толстым, иначе лепешка не пропечется. Немного утрамбовываем и разравниваем с помощью лопатки. Теперь выкладываем ровным слоем нашу луковую начинку. Немного отступаем от краев. Сверху второй слой картофеля. Тоже немного утрамбуем и разровняем. Сделаем все красиво. Ставим сковородку на огонь. Сначала на большой огонь, примерно на 30 секунд. Нужно, чтобы сковорода прогрелась. Затем убавляем огонь до среднего и накрываем крышкой. Готовим примерно 5 минут. Как вы понимаете, время достаточно приблизительное. Тем временем большую тарелку смажем растительным маслом. С помощью нее будем переворачивать картофельную лепешку. Растительное масло нужно для лучшего скольжения и чтобы смазать для обжарки вторую сторону. С помощью тарелки переворачиваем картофельную лепешку и немного придавливаем лопаткой. Сковороду накрываем крышкой и жарим на среднем огне еще примерно 4-5 минут. Несколько веточек петрушки мелко нарежем. Если у вас нет под рукой зелени, то не обязательно бежать в магазин. Можно обойтись и без нее. Готовую картофельную лепешку посыпаем зеленью, если она у вас есть. Ну что скажете, дорогие кулинары? Шикарное блюдо получилось. Иногда я думаю о тех испанских ребятах, которые носились под джунглю в поисках золота. Убили кучу народа. А так и не поняли, что вот оно, настоящее золото. Это картофель и другие овощи, которые конкистадоры привезли из Нового Света.